హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసి ఎస్టర్డే బ్లాగ్ అండి సో ఇది వచ్చేసి రేపు ఈవినింగ్ అలా పోస్ట్ అవుతుంది మార్నింగ్ లేవగానే ఫ్రెష్ అయిపోయాను ఇప్పుడు నేను ఈ స్వీట్ కార్న్ తోటి ఉత్తప్పం ఎలా చేయాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో చక్కగా ఈ విధంగా గింజలన్నీ తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని ఒక మిక్సీ జార్లో తీసేసుకోండి ఇవి వచ్చేసి రెండండి టూ స్వీట్ కార్న్స్ సో ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న తర్వాతకి నేను వచ్చేసి ఒక త్రీ పచ్చిమిర్చి వేసేసుకుంటున్నాను కట్ చేయకుండానే ఇలానే వేసేసుకుంటున్నాను మన మీ మనకి స్పైసీ ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకోండి కొన్ని వెల్లిపాయలు వేసుకోండి అలాగే కొంచెము అల్లం అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోండి అల్లం ముక్కలు వెల్లిపాయలు వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుందండి మనకు తప్ప సో ఈ విధంగా నేను మిక్సీ చేసేసుకుంటున్నాను మరి కచ్చిపెచ్చగా అవసరం లేదండి మెత్తగా పేస్ట్ లాగానే చేసేసుకుంటాను ండి మనం దోశ ఊతప్ ఊతప్పం పిండి ఎలా ఉంటుందో అలా పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనము స్వీట్ కార్న్ తోటి దోశ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి బట్ దోశ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేయాలి ఊతప్పంకి అవసరం ఏం లేదండి ఇలానే సేమ్ ఇంత చూడండి ఈ క్వాంటిటీతోటి ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి మెత్తగా ఇలా మెత్తగా పట్టేసుకున్నాం అనుకోండి సాఫ్ట్గా చాలా మెత్తగా వస్తుందండి సో మనకి ఇంకేమైనా సాల్ట్ ఏమైనా తక్కువ అనిపిస్తే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఓ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టేసేయండి ఇది వచ్చేసి నాన్ స్టిక్ కాబట్టి మనం దీంట్లో ఆయిల్ ఏమి యాడ్ చేసుకోకుండా అండి సో ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని నిదానంగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి మామూలు దోశ వేసినట్టు మామూలు తప్ప వేసినట్టు రఫ్గా తిప్పేస్తాం అనుకోండి ఫాస్ట్గా రాదు ఎందుకంటే స్వీట్ కార్న్ తోటి కొంచెం బ్రేక్ అవుతుందండి దీంతో వేస్తుంటే అందుకని ఇలా నిదానంగా వేసుకోండి మనకి ఏ షేప్ అంటే ఎంత సైజులో కావాలో అంత వేసుకోండి ఇది కొంచెం కలిపోతుండగా కొద్దిగా ఆయిల్ డ్రాప్స్ అలా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో దీంతో దోశ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి అది ఎలా చేసుకోవాలో అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకోవాలి చూడండి చక్కగా కాలిపోయింది సో ఇది చాలా అంటే చాలా సేఫ్ సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి ఇలానే అన్నీ వేసుకోండి ఈ స్వీట్ కార్న్తో కాకుండా మామూలు మామూలు కార్న్స్ ఉంటాయి కదండి వాటితో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా కాకపోతే ఇదంటే ఇంకా చాలా కొంచెం స్వీట్ కార్న్ స్వీట్గా ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంటుందండి పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు మార్నింగ్ ఇది బ్రేక్ఫాస్టే కాకుండా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కూడా తినేసేయచ్చు హ్యాపీగా ఇందులో మనం ఏం చట్నీ పెట్టుకోకుండా పర్లేదండి డైరెక్ట్గా తినేసేయచ్చు మనం ఇది కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం కారం యాడ్ చేసాము అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసాం కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది ఉత్తిగా కూడా తినేసేయచ్చు చూడండి ఈ విధంగా చక్కగా కాల్చుకోవాలి సో ఈ విధంగా మొత్తం వేసుకోండి చూడండి చక్కగా కలిపింది చాలా అంటే చాలా మెత్తగా ఉంటాయండి సో చేయడం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మా బాబుకి అయితే టిఫిన్ అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అండి వాడు చాలా ఇంట ఇష్టంగా తింటాడు మెత్తగా ఉంటుంది కదా నమ్మలాల్సిన పని ఉండదు సో వాడికి నమ్మడం పెద్ద ఇబ్బంది అండి సో గబగబ తినేస్తాడు సో ఇందులో నేనేం చట్నీ ఏం లేదండి డైరెక్ట్గా తినిపించేస్తున్నాను మనకి టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ చక్కగా వేసుకున్నాం అనుకోండి హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు కారం కూడా ఉంటుంది కదా ఇందులో మనం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చూడండి ఎలా మెత్తగా ఉన్నదో చాలా అంటే చాలా మెత్తగా ఉంటుందండి నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా హెల్దీ కూడా కదా స్వీట్ కార్న్స్ సో ఈ విధంగా మాది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిందండి సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్కి లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఈరోజు లంచ్లోకి వచ్చేసి క్యారెట్ ఫ్రై సాంబార్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి సో మనం క్యారెట్ ఫ్రై చేయాలంటే క్యారెట్స్ చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా ఎంత త్వరగా కూడా ఫ్రై అయిపోతాయి అందుకని నేను ఇలా కట్టర్ తోటి కట్ చేస్తున్నానండి కట్టర్తో అయితే ఈవెన్గా కట్ అయిపోతే చాలా బాగుంటాయి చూడ్డానికి చాలా చక్కగా ఉంటాయండి సో అంటే అన్ని షేప్ సేమ్ వస్తాయి కదా ఇంతలోనే మా బాబు కూడా వచ్చాడు వాడితోటి ఏదో ముచ్చటి వేస్తూ ఉన్నానండి నేను కిచెన్లో ఉన్నంతసేపు మా బాబు నా కిచెన్లో నా చుట్టే తిరుగుతుంటాడండి ఎంతసేపు అయితే వంట చేస్తానో అంతసేపు ఉంటాడు పక్కకే వెళ్ళాడు అసలు సో చూడండి చక్కగా ఈ విధంగా అన్నీ కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను సైజ్ చూడండి సేమ్ వచ్చి చూస్తుంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను క్యారెట్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్ స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టేసుకున్నాను సో ఇది వేడైన తర్వాతకి ఇందులోకి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఏంటంటే ఫ్రై కదా కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువనే యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను వచ్చేసి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ అలా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను 
సో మన ఈ విధంగా ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాతకి అందులో కొన్ని పోపు గింజలు వేసుకున్నాను చూడండి మా బాబు పక్కన వచ్చి చూస్తా అంటుడు మా కిచెన్లో ఏంటంటే బా ప్లేస్ ఉండదండి సరిగా అంత పెద్దగా ప్లేస్ ఉండదు బాబు నిల్చోడానికి సో ఇంకా షూట్ చేస్తున్నప్పుడైతే ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది మామూలు డేస్లో అయితే కూర్చోబెట్టుకుంటాను పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని వంట చేసుకుంటాను సో ఈ విధంగా ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత అందులో కొన్ని పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసాను ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చి వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ అండి ఇవి వచ్చేసి టూ మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ ఈ విధంగా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి త్వరగా ఫ్రై అయిపోతే తినేటప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం ఈ ఆనియన్స్ కూడా మనకి గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను పక్కన వచ్చేసి సాంబార్ కూడా చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అది మీతో ఎందుకు షేర్ చేసుకోలేదంటే ఆల్రెడీ నేను అది సాంబార్ ఎలా చేయాలో మీతో వీడియోలో షేర్ చేసుకున్నానండి కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సో అందుకని నేను మళ్ళీ అదేం చూపించలేదు మళ్ళీ వీడియో లెందీగా అయిపోతుంది కదా అని సో ఈ విధంగా చూడండి ఆనియన్స్ చక్కగా ఫ్రై అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి పల్లీలు వేసుకుంటున్నాను మనకి క్యారెట్ ఫ్రైలోకి బీ ఇంకా బీట్రూట్ ఫ్రైలోకి ఎన్ని పల్లీలు వేసుకుంటే అంత బాగుంటుందండి సో పల్లీలు కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి ఇవి మొత్తం మనకి గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అవ్వాలి సో ఈ విధంగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాతకి ఇందాక కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ వేసుకోండి చూడండి చూడడానికి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో అన్నీ ఈక్వల్ సైజులో కట్ అయిపోయాయి ఈ విధంగా ఇవన్నీ మొత్తం కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలన్నీ ఇందులో వేసేసుకోండి ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాతకి ఇది మొత్తం ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఆయిల్లోనే మగ్గించుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకొని దీన్ని ఏం కలపకుండా ఇలానే మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోండి త్వరగా మగ్గిపోతాయండి సో ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూడండి చక్కగా మగ్గిపోతున్నాయి సో క్యారెట్స్ మనం చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి తొందరనే ఫ్రై అయిపోతాయండి ఈజీగా సో ఈ విధంగా మొత్తం ఫ్రై అయిపోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ పసుపు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకోండి నేను ఇందులో పెద్ద ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం వేయనండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మన టేస్ట్కి సరిపడ కారం వేసుకోండి సో సాంబార్ వచ్చేసి మా బాబు ఇష్టంగా తింటాడు అందులో అందుకే నేను కొంచెం స్పైసీ తక్కువ అంటే కారం తక్కువ వేసి క్యారెట్లు ఎక్కువ వేసుకుంటున్నానండి సో మాకు ఈక్వల్ అయిపోతుంది కదా అని అలాగే కొద్దిగా వన్ టేబుల్ స్పూన్ అలా కొబ్బరి పొడి వేసేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకున్నాను సాంబార్ కారంగా చేశాను అనుకోండి బాబు ఇష్టంగా తినడు అందుకని ఇలా ఇదే కా స్పైసీగా చేసి అది కారం తగ్గించానండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక పండు టమాటా తీసుకొని ఈ ఫ్రై అవుతున్న క్యారెట్ ముక్కలలో పైన ఒకసారి ఇలా పిండేసుకోండి ఇలా టమాటా పిండేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం మనకి ఇందులో వాటర్ లాగా వచ్చి ఇంకో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఫ్రై ఈజీగా అయిపోతుంది చూడండి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇంతేనండి ఎంతో సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా ఉండే క్యారెట్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాంబార్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఈ విధంగా మనం సాంబార్ ఎక్కువసేపు మరిగించుకోవాలండి ఎంతసేపు మసాలా పెట్టుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటాయి చూడండి ఇందులో బోలెడండి మునక్కాయలు ఇంకా అనపకాయ అంటే సొరకాయ చాలా వేసాను ఈ కాయలు అంటే మా బాబుకి చాలా ఇష్టం అండి అందుకే నేను సాంబార్లో బోలెడని వేస్తాను వాడు ఇష్టంగా తింటాడు ఇందులో నేను వంట చేసినప్పుడు మా బాబుని పట్టించుకోలేదని అలిగిండండి చూడండి ఇక్కడ ఈ బియ్యం బస్తా పైన కూర్చుంటాడు నేను ఎంతసేపు వంట చేస్తా అంతసేపు మా బంగారం నాతో మాట్లాడతలేడు నేను వాడిని పట్టించుకోలేదని ఎంతసేపు బతిలేడినా మాట్లాడలేదండి చూడండి ఇప్పుడు ఫైనల్గా మా లంచ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది క్యారెట్ ఫ్రై సాంబారు ఎంతో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో హ్యాపీగా లంచ్ అయిపోయింది ఫుల్ వెజిటేరియన్ అయిపోయింది సో సాంబార్లో మనము ఇలా సా కొంచెం లిక్విడ్ లాగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా కలర్ చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నదో ఇప్పుడు వచ్చేసి మా బాబుకి పెడుతున్నాను చూడండి వాడు తినకుండా అలిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు సో నాకు చాలా అంటే చాలా బాధ అయిందండి వాడిని వంట చేసేటప్పుడు అక్కడ కూర్చోబెట్టుకోలేదని అలిగి అక్కడ కూర్చున్నాడు నాతో మాట్లాడకుండా చిన్న పిల్లలైన అన్ని అర్థమైపోతున్నాయండి ఇప్పట్లో పిల్లలకి నా మనకేం ఆడ వంట చేస్తాము ఎక్కడ ఆయిల్ పడుతుందో ఏమని మన భయం వాళ్ళకేం తెలియదు కదా సో చాలాసేపు పట్టిందండి నేను మా బాబుని బుజ్జగించి దగ్గర తీసుకునేసరికి సో ఫైనల్గా ఈ విధంగా మా లంచ్ కూడా అయిపోయిందండి ఇంకా బాబు కూడా తినిపించేసి వాడిని ఫ్రెష్ అప్ చేయించి ఇంకా పడుకోబెట్టాలి వాడికి కాయలు అంటే చాలా ఇష్టము సో వాడి ఈ కాయలు చూయించుకుంటూ ఇచ్చాను సో వెంటనే దగ్గరికి వచ్చి కూల్ అయిపోయాడు ఇంకెంతేనండి మీరు లంచ్లు ఏం చేశారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సాంబారు క్యారెట్ ఫ్రై రెండింటి కాంబినేషన్ సూపర్ అండి
చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతుంది అది కూడా ఉయ్యాలలో ఊగుతుంది మా బాబు ఇప్పటికీ ఉయ్యాలు ఊగుతాడండి సో అది మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి కాడ అలవాటు అయింది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఆ గ్రిల్లికి ఈ గ్రిల్లికి ఇలా కట్టేశాను చీర కట్టేసింది మా మమ్మీ మా హస్బెండ్ ఇలా కట్టేశారు సో హ్యాపీగా పడుకుంటాడు వాడికి ఇంకా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది చూడండి ఎలా వెళ్తుందో అక్కడికి ఇక్కడ తిరుగుతుంది మా బాబు మెలుకుతో ఉంటే చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాడు సో అది ఇంకా కాసేపు మొత్తం అక్కడ ఇక్కడ తిరిగిపోయింది ఇంట్లోకి భలే వచ్చింది నాకు చాలా భలే అంటే చా చూడడానికి చాలా మంచిగా అనిపించిందని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా కిటికీలో నుంచి వెళ్ళిపోయిందండి సో ఒక ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను దాంతో ఇది కూడా మీతో ఒకసారి షేర్ చేసుకుంటే బాగుండి అనిపించి షేర్ చేసుకున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇల్లు మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయింది ఇంకా వాషింగ్ మిషన్లో నుంచి బట్టలు కూడా అయిపోయాయండి అవి తీసేసి ఇంకా ఆరేసేయాలి బాబు మెలుకుతున్నంతసేపు తినిపించాలి ఇంకా నెక్స్ట్ స్నానం చేయించాలి పడుకోబెట్టాలని ఉంటుందండి మళ్ళీ పడుకున్నాక మనం రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటే అప్పుడు టైం ఉండదండి నెక్స్ట్ ఇల్లు అంతా శుభ్రం చేసుకోవాలి ఇంకా బట్టలు వేసుకోవాలి ఏదో ఒక పని అండి మన ఆడ వాళ్ళకైతే ఎప్పుడు పనే ఉంటుంటుంది సో ఈ విధంగా నేను ఇక్కడనే ఆరేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఓన్లీ బాబు బట్టలు మాత్రం ఆరేస్తాను నెక్స్ట్ బాల్కానీలో ఇంకా మా ఆరేసుకుంటానండి సో ఇక్కడ చక్కగా బట్టలన్నీ ఆరేసుకోవడం అయిపోయింది మనం బట్టలన్నీ ఆరేసుకున్న తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ క్లోజ్ చేయొద్దండి ఆరిపోదు స్మెల్ వస్తుంది వన్ అవర్ అలా ఓపెన్లోనే పెట్టాలండి ఇంతలోనే ఈవినింగ్ కూడా అయిపోయింది సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కొంచెం టమాటా అంటే ఒక టమాటా ఒక ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కట్ చేసి చిన్నగా చాప్ చేసుకుంటున్నానండి ఇందులో ఈ కట్టర్లు అయితే చాలా చిన్నగా అయిపోతాయి అండి మనం కూడా అంత చిన్నగా కట్ చేసుకోలేము చూడండి చక్కగా అన్నీ కట్ అయిపోయాయి సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకని ఈ విధంగా అన్నీ ఒకే దాంట్లో వేసి కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా అన్నీ చిన్నగా చాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక బౌల్లో వేసుకోండి చాలా అంటే చాలా చిన్నగా కట్ అయిపోతాయండి ఈ కట్టర్ తోటి సో ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను త్రీ ఎగ్స్ కట్ వేసేసుకుంటున్నాను సో మా విహన్ బాబు లేసాడు మళ్ళీ తినేసాడు ఆడుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈవినింగ్ కదా ఏదో స్నాక్స్ ఇలా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అయితే ఈజీగా అయిపోతుందని బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఇంకా పాలు ఇచ్చేస్తే వాడు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా ఎంజాయ్ చేసేస్తాడని ఇలా చేస్తున్నానండి సో ఈ విధంగా మూడు అంటే త్రీ ఎగ్స్ కట్ చేసుకు వేసుకున్నాను ఇందులో అలాగే ఇందులో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం అంటే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కొద్దిగా మసాలా అంటే లైట్గా పించ్ ఆఫ్ మసాలా వేసుకున్నాను అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియాల పొడి వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి బీట్ చేసుకుంటున్నానండి ఇందులో నేను కా అంటే కారం ఏం వేయలేదండి పచ్చిమిర్చి వేస్తాను కాబట్టి సరిపోతుంది అందుకని నేను ఇంకా కారం ఏం వేయలే మీకు ఇంకా స్పైసీగా కావాలంటే కారం వేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మొత్తం బీట్ చేసుకోవాలి అంత బాగా చక్కగా బీట్ చేసుకుని ఎంతసేపు మనం బీట్ చేసుకుంటే అంత బాగా వస్తుందండి ఆమ్లెట్ మనకి మామూలుగా అయినా అంతేనండి బాగా పఫ్ ప్లఫీ ప్లఫీగా రావాలి అంటే చాలాసేపు బీట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అంత బాగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా మొత్తం ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఇందాక బీట్ చేసుకున్న అది ఉంది కదండి ఎగ్ ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి నా స్టైల్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండి సో నేను ఇలానే చేస్తాను సో ఈ విధంగా మొత్తము ఈ ఇదంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత మనం బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఒక టూ స్లైసెస్ అలా ఇందులో వేసేసుకుంటాను ఇలా బ్రెడ్ స్లైస్ వేసుకున్న తర్వాత దానిపైన కొంచెం ఇలా ఎగ్ వేసుకుంటానండి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంటే ఏంటండి ఎక్కువ ఆమ్లెటే ఉండాలండి అప్పుడే మనకు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఏదో కొద్దిగా ఎగ్ వేసి బ్రెడ్ వేస్తే టేస్ట్ ఉండదు సో ఎక్కువ ఎగ్ ఎక్కువ ఉండి బ్రెడ్ టూ అట్లా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక స్లైస్ కూడా వేసుకొని ఆ స్లైస్ పైన కూడా ఎగ్ వేసేసుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా ఎగ్ వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక టూ కొంచెం అంటే పైన కొద్దిగా ఆయిల్ డ్రాప్స్ వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచుకోండి దాన్ని ఏం కదిలించకుండా సో టూ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి చక్కగా అయిపోయింది ఇప్పుడు నిదానంగా మధ్యలో అంటే కట్ లాగా చేసుకున్నా చేసు ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని టర్న్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇట్లా ఉండాలండి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంటే ఆమ్లెట్ ఎక్కువ ఉండి బ్రెడ్ తక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుందండి సో చూడండి ఎంత బాగా అంటే ప్లఫీగా వచ్చేసిందో ఆమ్లెట్ మనకి సో ఈ విధంగా వేసుకొని కొంచెం అటు ఇటు టర్న్ చేసుకుంటూ తిప్పేసుకోవాలి 
ఇంతేనండి ఇంత సింపుల్గా ఉండే బ్రెడ్ అంప్లెట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది మనం చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో చూడండి మా బాబా ఆట చూడండి నేను ఆ కట్టర్ బాక్స్ ఉంది కదా నేను ప్రతి ఒక్క వస్తువు అండి వాటి బాక్సెస్ అన్ని జాగ్రత్తగా దాసిపెట్టుకుంటాను మళ్ళీ మేము షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాం కదా ఎప్పుడు మళ్ళీ ఆ టైంకి ఆ సైజుకి బాక్సెస్ మనకి కరెక్ట్గా దొరకవు అని మా బాబుకి కనిపించకుండా ఉంచేస్తాను బట్ వాడు అలా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఏమో తీసుకొచ్చుకుంటాడు వాటిని అన్నీ ఖరాబ్ చేస్తాడు ఎంతసేపు తినమన్నా తినలేదండి ఈ విధంగా ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు చాలాసేపు నేను బతిలానే తినలేదు లాస్ట్కి వాడు పాలు తాగేసి కొంచెం బ్రెడ్ డబ్బులేట్ తినేసాడండి ఈ విధంగా మేము ముచ్చ వేసుకుంటూ ఈవినింగ్ ఇలా గడిపేసామండి ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ సింపుల్ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చిందండి నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మ